ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೈ ದ ವೇ ದಿಸ್ ಈ ಸೋ ಬಿ ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೂಶಲಿ ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ದಾಳು ಮಗ ಮಾಡಿದ ಮಧ್ಯಮ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೈಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸನ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆಳು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮಗನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವನೇನೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ನೀನೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೋದು ಅಲ್ವಾ ಆದರೂ ಆಳು ಮಾಡಿದಾಳೇನೆ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸಮಳ ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಬೋನಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಯೂಶಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳೇನು ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೀಗೆ ಒನ್ ಅವರು ಕಾಫಿಗೆ ಒನ್ ಅವರು ಎ ಟು ಝಡ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೆವೆಂತಿ ಸೆವೆಂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಲೀಡ್ ರೋಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಫಿಲಮು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೋಮಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾವ ಸೀನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರೋ ಸೀನು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಬಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾರೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂಗಡೀಲಿ ಯೂಶಲಿ ಕಾಮನಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತೊಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಅಂತ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಓಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಣ್ಣೆನೆ ತಗೊಳಲ್ವಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಕೋಮಲ್ಲು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೋತಾನೆ ಐದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋರೆ ಕದ್ಕೊಂಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ತಾನೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಯ್ನ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ದರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಬೇರೆ ಸ್ಟೋರಿಗಿಂತ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್
ಪಕ್ಕ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ಕೋಮಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕೋಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ತಾನೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೀವು ದಿನ ಬಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದು ಮಾರ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ತೂತಾಗಿರೋ ಮಡಕೆಗೆ ದಿನ ನೀವು ನೀರು ತುಂಬ್ದಂಗೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅದು ಆ ಮಡಕೆ ತುಂಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ತೂತ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಥರ ಯಾವಾಗೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಬಿಟ್ಟೋಗೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಬರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವಾಗೂ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಪ್ಟಿಮ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಕೆಲಸ ಬರ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನೀವು ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಓವರ್ ಮ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓವರ್ ಮ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹತ್ತು ಜನ ಒಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕುಂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಐಡಲ್ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ ಐಡಲ್ ಹಾಕಿ ಕೂತಿರೋರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತೊಂದರೆ ಏಂತರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿರಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಫಿಂಗಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಬೇಡ ಕಮ್ಮಿನೂ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋತಾರೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಖುಷಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ನೆಮ್ಮದಿ ಖುಷಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಬೆಳೀತಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದ ಇಯರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದ ಮಂತು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದ ಡೇ ವೀಕು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಂಡು ಯಾವ ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೋನಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೈಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸರ್ಕ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಬೋನಸ್ ಬಂತು ಈ ಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆಗ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ಒಂದು